真一诺，浮沉中哭了一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败中一场空。寒窗数载金前尘，富贵功名遍朝风。回首处，才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨。桑田，如林梦，把酒弹笑醉容颜。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。如林梦，把酒弹笑醉容。黄长云，你还记不记得你曾经跟我说了些什么？你还记不记得那时你跪在我面前是什么样子？啊！我之所以向徐大人替你求情，就是因为我在你的眼睛里边还看到了良知二字。而现在的你，眼睛里边除了浑浊，什么都没有。你的心已经脏了，脏到无药可救了。道不同不相为谋，我们今后各走各的路吧。晋升贤侄，你怎么来了？鱼儿在家吗？啊，他出去了。发生什么事了？哎，还能有什么事儿啊？来逼债呗。逼债？上次不都帮你把债全部还清了吗？这，哎，就你那点钱，能还什么债呀、啊？说什么？你你再说一遍！我我和我爹一次又一次的帮你还债，你就一次又一次的欠下巨债。上官世伯，为了帮你还债，我们全家都搭上了。你什么时候能够醒一醒啊？啊！你想啊你，真是，你不能把责任都怪到我头上啊啊！你们家衰败与我没有关系，那是因为你哎，看错了兄弟，用错了人。我说你呀、啊，你就是你们杨家的一个败家子儿，你。我，我要不是急着为你还债，我会让黄长云把之后官米卖了吗？我说你真的很笨呐、啊，你啊，你被人家陷害了，你还蒙在鼓里啊？啊，长云害你。你以为是为你们家那点家产呐、啊？错，他是不想让你和云儿在一起。这事儿跟云儿有什么关系啊？我说你是猪脑子啊！你看不出来啊？昌云和云儿从小就要好，要不是因为你和云儿有指腹为婚的婚约，他们俩早就是一对儿了。黄昌云和云儿，不可能，不可能，还不可能
，昌云为了云儿，连贡院都敢烧。哎呀，说起来呀、啊，昌云还是有点情义的，毕竟是是他把我从吴松手里给救出来的啊，不像你，见死不救。火烧贡院的人是黄昌云，云儿和黄昌云。不，不可能，信不信都无所谓啦。啊，我跟你说啊，昌云他是处心积虑的，他想把你手下所有的东西都抢过来，他想让你一无所有，让你成为穷光蛋，让你成为一个下人，你知道吗？沈光豪，你在说谎！哎，你信不信都没关系，你们家弄到这种田地，管谁呀、啊？啊，怪谁呀、啊？只能怪你自己，不可能，不可能你常说孩儿不知道，节俭只会奢侈浪费。孩儿临死之前，就改改这坏毛病爹，孩儿来陪你了。剑少，剑少，你干什么？哎呀，剑少，你这是干什么？你管！他让我死！老爷尚且偷生呢，我就要去死！你别管我！当然得管你，我是你先生，你不配当我的先生。你说什么？我一直视你为恩师，把你当成我的良师益友，可你呢？你却一直在跟他们欺骗我。你是听谁说的？黄昌云为了上官豪火烧宫院，你一早就查到了。他跟云儿的关系，你也早就知道了。你为什么要跟他们一起来欺瞒我？啊！金生，我只是为了保护你，我怕你知道的事情受不了。住口！你是在保护我吗？你是在保护黄长云？那你听我解释好不好？我不听。为什么？为什么我一直这么信任你，你却跟他们一起合伙来伤害我？为什么？啊啊！金生，一切都是我的错。我不应该欺骗你，是我有眼无珠，当时一时心软，轻信了黄昌云，所有罪责都在我，我难辞其咎。你要打要骂，我随你，但请你听我一句话，你一定要想开，你不能死啊！我活着还有什么用？老天对我太不公平了，为什么所有的事情都发生在我身上？我活着好累，我太累了。你别管我，让我去死！晋晋升，晋升，你算选择了轻生，也解决不了问题啊！最起码我死了，就不用面对这些无穷无尽的痛苦了。你让我死、啊，我忘了你对你爹的承诺了吗？你爹是怎么嘱托你的？重振家业。
。锦生，你听为师一句话，就算你现在什么都没有了，可你不试试，你怎么知道呢？啊！你只有好好的活着，才能完成你爹的遗愿，对不对？可是现实。我现在真的什么都没有了，功名没了，没有本事也没有钱，你告诉我，我该怎么重振家业？我该怎么做？你教教我，先生。金生，金生，金生，金生，金生，哎呀，金生，你吓死我了！你怎么一个人跑这儿来了？啊，我还以为你,你以为我又去轻生了是吧？我昨晚真的很傻，竟然想一死了之，逃避责任。幸得先生相救，我才能彻底觉悟。怎么，你不怪我了？我冷静下来，仔细想了一想。其实先生，你向来就不是一个会说谎的人。让你把这一切瞒着我，其实你也十分痛苦。金生，你这一夜成熟了很多。人生啊，必须要经历一些事，才能学会成长。雨过天晴就好，你以后的路啊还长着呢。啊，先生，你还记得那时你为了逃避吴松，曾经给我写过一封信吗？你在信上说，我是一个重感情的人，这是我的优点，也是我的缺点。其实当时。我真的不明白你在说什么，可是现在我明白了。你啊，现在明白也不晚。金生，你放心，今后无论发生什么事，我都会在你的身边支持你。啊，先生，你大可以放心，我不会轻生了。如果我死了，那杨家便会绝子绝孙。到时候史册上会这么记载：杨家大户与我这一代欺君犯上，朝家惩治，作为终结。不孝之罪，莫过于此。你能明白就好，明白就好啊金生，云儿，什么都不用说了。你跟黄长云的关系，上官世伯都告诉我了。对不起。被最爱的女人，还有最好的兄弟同时出卖。如果是昨日的我，定会恨你们一辈子。金生，是我欠你。这一辈子，下辈子都还不完。有什么好还的？难道你忘了吗？我跟你说过最多的话就是，你我还需要计较吗？我还能为你做点什么吗？什么都不用做了。从今天开始，咱俩谁也不欠谁了。我今时不同往日，在我爹临终之前。我答应过他，我不会让仇恨冲昏头脑。你跟黄昌云的关系，还有牵连杨家的事，在我心中已经随风消失了。金生，从今天开始，杨家与上官家再没有婚约，你不再是我杨金生未过门的妻子。
但是有一点，我必须要告诉你，在我生命中，你永远是那个最重要的人，至死不渝。今日你事后萧条，让我知道世态炎凉。我不能追随女玉地下，但是我发誓，我一定竭尽所能，振兴杨家。杨老爷，您放心，在下定不负您所托，一定会视剑生如己出，与他成才的。爹。我必定是方先生如重负，今后事无大小，只凭他一人了。不行！哎呀，爹，救人一命胜造七级浮屠啊！呸！像他这样的大少爷到我家来干活。他能干好吗？爹，你看杨金生的家已经被官府抄了，杨老爷又去世了，他无依无靠的，已经够可怜了。你也不帮他一把，你怎么那么冷血啊？什么？我冷血？嘿嘿，你到这街上挨家挨户的打听打听，啊，谁敢用这样的少爷到家里干活啊？我不用他就是冷血，那这条街上挨家挨户都是冷血。哎，胡世伯，话不是这么说的。再怎么说，晋升他也是一个男儿。虽然您这里的活计呢，他不太懂，但至少可以学习啊，他一定能帮得上忙的。哼，我说不用就不用，你说再多也没用。胡师伯，哎，晋升孑然一身，别无所求，只求温饱。你若收留我的话，我一定竭尽所能，不会让你失望的。哎呀，人人，人家说什么呢？啊，对了。男人膝下有黄金呐、啊！你你你别这样下跪呀、啊！你这样会折我的寿的！你快起来吧！师伯若是不答应，晋升就长跪不起。哎呀，到我家里干活很苦的，你这是何苦来的呢？晋升不怕辛苦，晋升就是想从最底层开始做起，今后一定要把杨家的家业再重新建立。什么？啊，卖猪肉做苦力，就能那个把你们杨家那个百年基业恢复起来？哈哈。要是这样的话，我早就富甲一方了。哎呀，爹！哎呀，我不是说说吗？胡师伯，正所谓聚沙成塔，集业成球。他既然有这个恒心，您就成全他吧。什么球啊？对，世上无难事，只怕有心人。哎，你们三个呀，个个都出口成章，我说不过你们。嗯、好吧。谢谢胡师伯，啊不，谢谢胡老板，谢谢胡老板。哎，我跟你说，来，我可约法三章，到时候你要是偷懒的话，我用大扫把把你打出去。<笑>谢谢，这才是我讲义气的好爹嘛。<笑>好爹，我用他就是你的好爹，我要不用他，我就不是你的好爹啊。对<笑>，胡师伯，实在是感谢你收留我的学生，在下感激不尽。哎。<笑>哎，对了，来来来来来来，你跟我来。嗯，你跟香香成婚的事儿筹备的怎么样了？呃，如火如荼。什么荼？呃，就是差不多的意思。哦，哎，那你家到底来几个人呢？啊，是这样，家母精神不太好，呃，所以我弟弟呢。得在家照顾他哦，家里都来不了，呃，可能，呃，衙门里会来一些兄弟。嗯，那咱就这样，我呢已经跟那个摆摊的邓大嫂说过了，你俩成婚那天他就不收摊了，早上咱们就在这街上摆六桌，你一桌，我呢五桌，我请的这些人呢都是邻里们，你也都认识。哎，我告诉你啊，我可没蒙你一分钱。哎，呃，一切都听世伯的安排。那好，那咱们就这么定了啊！嗯。
，哦，掉了，哎呦，你说你也不帮帮我，哎，哎呦，哎呀，哎，哎，小心，小心，哎呀，哎呀，有的时候我觉得我给衙门干活，我吃亏大了，我，哎呀，那你能告诉我，今天谁要成亲啊？谁成亲以后，要请半个月的假，回全郊的老家，这才会把许多公事赶在这几天把它干完啊？我跟你说啊，我放在这儿了啊，按照天地玄黄、宇宙洪荒八字排好的，你要用啊就自己拿啊。我也觉得，衙门给你那份俸禄，我真是赚大发了。哎，你总算说了一句良心话，你你真以为啊？<笑>你赶紧走吧，赶紧回家，赶紧处理你成亲的事儿，要不然等会儿你岳丈大人拿着宰猪的刀来衙门押你回去了。行，快走吧，真够烦的。好，大人。这是杨家抄家的清单，已经点妥了，请大人过目。哎，方先生，啊，你今天不是要成亲吗？怎么还在？啊，呃呃，命苦，命苦、啊。无论如何，祝方先生新婚之喜。今天兄弟们一定去喝几杯。啊，多谢江捕头。呃，如果可以的话，一定要去坐坐。啊，就是我家离这儿有点远，老娘的岁数有点大，也没有什么亲戚，就去凑个热闹吧。啊。一定一定，请放心。啊，好，大人，那我去干活了。好。哎，这诺大的一个杨家，一夜之间就剩这几本册页，这就是沧海桑田的意思吧？哎。来来来，喝喝喝好啊啊，吃好吃好啊！再见再见再见！来来来来来来来来，吃好了，日子啊是啊，来来来来来来，稻草需要我帮忙吗？哎呦，新姑爷，街里街坊的，你不用客气，你去忙着招呼客人吧。哎，要不要我帮帮你啊？不用了，你快去招呼客人吧。哎，啊，我早去了。来来来来来来来，哎呦呦，什么？这这，你说你呀，来来来来来来来。你说你啊，连个像样的婚礼办不成无数，你还让人邓嫂帮你炒菜做菜，你心里要有个数，给人家红包不能少，知道吗？哎，知道。哎呀，方林呐、啊，你这一桌客人都没来，还在衙门里混了那么长时间，你说你是怎么混的？你看看，我的女儿嫁给你是倒了血霉了。我跟你说，一会儿啊，你要和客人好好的喝两杯，你家的客人不来，我就让我这些街坊邻居来喝了啊。好的，岳丈大人。哎呀，算了算了，我不跟你说了，赶紧忙去吧。去去去去去，这是怎么回事啊？呦呦呦呦呦，都大人，哎呀，都大人，都大人，什么风把您给吹来了？你知道在这街上大摆宴席，这是不对的吗？这，哦，啊，您放心，都大人，一会儿啊，我就把这些桌子，我呀把它挪到边上去，您放心，不会影响，不会影响的啊。那你挪开了，我们怎么做呀？这。杜大人，您您这是什么意思啊？<笑>我当然是来喝方先生的喜酒的。你当时来查违规摆摊的吗？杜大人，你吓死我了你！你欢迎欢迎欢迎啊，欢迎欢迎！方先生，您大人大量，千万别怪本官不请自来啊。哎呀，杜大人，我们想请都请不来呢。就是啊，哎，方先生哪里话？你我可是生死之交啊，这个姓，本官是一定要赠的。那既然来赠姓，肯定会有赠品。你看，本官带来了鸡鸭粮油，让大家伙饱餐尽兴。谢谢谢谢谢谢谢谢。说到尽兴，这没有酒怎么能算尽兴啊？啊！赵将军，恭喜恭喜啊！哎，赵将军，东坡兄，欢迎欢迎。周将军，我说方先生，你这大喜之日居然忘了老许，啊？要不是刘夫子记得，老夫岂不错过了你的喜事啊？你看你，是啊，方兄，认识这么多年了，今日啊，终于见你重拾人生了。哎，东坡兄，你是我的好友，你能来真是太好了。方兄客气了，来来来，坐坐坐坐坐，来来来，人多热闹啊，要不然坐，怎么能喝完我那几车酒呢？啊，多谢多谢，坐坐坐坐，好好，赵将军，杜大人，来来来，咱今天呢，您多喝几杯啊。啊，老马，我说啊，这猪肉好像不够了。哎呀，猪肉不都在后面呢吗？你怎么看不到啊？怎么这么笨呢、啊？再说了，杜大人带了这么多的鸡鸭鱼肉，你没看见呢？呃，知道了，快去吧。哎，是晋升吧？应该是啊
。呃，石金生，他呀，在我岳父这里临时栖身，在我这儿做事呢。你岂有此理！你们怎么能这样对待他？啊、哦，那那那那那那你们先喝着，先喝着，我的后边去啊。你说，呃，赵将军，自打晋升出事以后呢，他打算从底层做起。其实这只是个权宜之计啊。那还不如从军呢，啊，从军还能带罪立功的，你这让他。哎，赵将军，话不能这么说啊。这杨世直被抄了家，乃带罪之身，暂时。屈居此处，大隐于世，待事情日淡，风声过去，再另谋出路，或许也是上上策呀。方先生，是这样吗？呃，在下和都大人想的一样。嗯，那也只能如此了。啊，呃，几位，你们慢慢吃，我先去忙了。好的，好的，好的，你忙你的吧。就差徐大人没有来了，他没来，我们就再等等吧。还是你最了解我。凡事不先想在前面，怎么做你的妻子啊？来来来来来来，请。王林，香香。徐大人，哎，你来了，着急了？我怎么可能不来呢？还不是因为等他，我才来的这么晚。怎么回事啊你？你一来就往我身上推，是不是男人啊你？开玩笑，<笑>我们刚才还提到你们呢，只要来了就好，来了就好。是啊，香香，这个送给你，谢谢郭姑娘。可是，为什么要送我宝剑啊？嗯，如果方先生有什么对不住你的地方，你就拿这宝剑把它砍成十段。<笑>不用理他。<笑>方先生，这是我送你的贺礼，算不上名贵，但是可遇不可求。既然不是名贵之花，就说明不是出自名人之手。呃，既然可遇不可求，莫非是熟人所化以相赠？的确是个熟人，只是他是不是名家呢？那就待会儿大家一起评一评吧。从前在滁州有个落魄的秀才，他只能靠卖画为生。可惜，他不是画坛名将，也就没人问津了。后来呢，有一个画店的老板，看见他的画，知道了他的事情，可怜他，就把他的画给买了回来，放在他店里的一个角落里，就这么一直放着。我呢，有一天经过这个画店的时候呢，看见这幅画，我就问老板：“我说这画怎么卖啊？”老板，他说：“这画不卖。”哎，那既然画不卖，徐大人是怎么得到的呢？当时他跟我解释，他说这画呢是二十年前一个画师朋友画的，现在这个人呢已经当了知府的师爷了，而且呢帮助新任的知府大人破了很多的大案子，所以如今这幅画放在店里，令他面上有光啊。徐大人，那你这是怎么拿到的呢？后来我跟他说，我就说，呃，我家的师爷方林要成婚了，我想将此画作为贺礼相赠于他。老板听完了以后就明白了，就把这幅画呢卷起来交到我的手上，还说了一句，他说，二十几年前这个画师画的这幅画，如今可以物归原主啊。方林，你应该知道是什么画了吧？《还出街山图》，虽然不是什么名贵的画，但是我相信大家现在已经知道。你们说这幅画的画师是不是个名家呀？是啊，是啊，是啊，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，这确实是一幅好画，望你笑纳。徐大人，此礼太重，在下莫齿难忘。谢谢徐大人。哎，不必客气
，我这个老女婿到底是什么人呐？小姐，小姐，这是黄昌云给您的信。烧了，这，小姐，这可是黄昌云给你的书信啊！我让你拿去烧了他。我，小姐，您为什么要烧他呀？是不是因为杨少爷的事情？你还在生活？昌我跟他已经无话可说了，可他也都是为了你啊！他如果真的是为了我的话，他能还晋升吗？他能去做伤天害理的事吗？晋升为了我们家付出那么多，他现在成什么样了？我怎么去面对他？对，小姐，你说的对，小鱼明白了。喽喽喽喽喽喽喽喽，来。来，喽喽喽喽喽喽喽喽喽喽喽喽喽喽，喽喽喽喽喽喽喽喽喽喽喽，吃胖胖的啊，好让胡家树宰你们。来，来，喽喽喽喽喽喽喽，过来过来过来，快点啊！来来来，喽喽喽喽喽喽喽。那不是杨庆生吗？真是，他怎么沦落到做这种下三流的工作？是啊，走吧，啊，先生。哦，锦生啊，先生，我替胡老板送肉食来了，已经给您搁厨房了。哦，有劳了，有劳了。呃，多少钱？啊，受贿三两八千。好。那，你有没有碎银呢？这个我没有零钱找，多余的你留下用好了。呃，这可不行，这万万不行。哎，你不跟胡家树说就可以了吧？先生，这银子您还是先收下吧，等有碎银的时候我再来取。告辞。哎。许大人，哎，哎，啊，毛皮好吃吗？想什么呢？那么入神啊？这个，这不就是杨家的查抄记录吗？啊，还有这个，杨家的账簿，两者有什么关系啊？你都看过了吗？我对照过了，杨家的资产和查抄所得两者没什么区别，应该不会有什么遗漏啊。的确是，抄家抄的很彻底，抄的我都觉得不好意思。要是可以的话，我真的情愿多留一些，让晋升的生活好过一些。那你，你发现了什么呀？我发现。少了杨家的一笔收入，难道我真的走了眼？不会啊，就是盐业，朝廷发下来的盐业。那个杨子硕本来就是
，滁州盐业的总经手人。要是做这个生意的话，的确收入颇丰。就算他不做，他也可以把这个盐业让给别人去做。到头来，他也是有笔收入。这个收入有多少，本来就应该写在这个账簿里面，可是现在却没有。这滁州的盐业确实很发达，而且。这杨家交的税确实也很多呀、啊，所以啊，既没有收入，还得交税。你说这样的生意，杨老爷怎么会做呢？我明白了，你的意思是，其实有人在做杨家的独市生意，而且杨家还一直不敢吭声。那这生意可能是官府，要不就是。道门组织，一花五叶堂，什么？怎么，你也听说过？啊，原来晋升跟通天书院的人打架，然后对方找了一些江湖中的人，相相出了个馊主意，让我们假扮一花五叶堂的人，希望可以唬住那些人。哎。我问过江捕头，一花五叶堂。在这里的势力是非常大，但是最近在江湖上却是声威不在，有些新起来的帮派想要去挑战他们，结果都反被挑了。哎，你的意思是说这一代的盐业都在一花五叶堂的手里边？所以啊，这并非朝廷之福，也并非百姓之福。哎呀。而且这些道门组织盘根错节，若隐若现，以我们衙门的人手，恐怕很难将他们根除啊。没错，若不拨乱反正，则非人臣之道啊。不过我们得小心为上，谋定而动啊。哎，成亲之前，你一直都是胆大心细的，怎么现在不见了前面两个字？我又没说是怕他们，我只是说不能蛮干嘛。好了好了好了，哎，我们现在赶紧去想办法，怎么才能去下第一手？快快，来来来，行了，来，这么劲儿，好，快快快，来来来，来，好，哎，好，哎，好，哎，快快快，加快速度，快快快点，都快点啊，快，哎。出来几个，出来几个，快快！大人，我们为什么不去封了他的晒盐厂？除了这里的晒盐厂，大大小小的加起来，一共有二十来个。我们的人数有限，要是我们封了其中一个，他们一定会鸡飞狗跳的。那就是说，主公他们的盐仓堵截他们的活路。对，待会儿进去，见人就抓，见人就抓。这里现在已经没有正规盐贩了，凡主盐者，就是盐枭。是大人，兄弟们，跟我来。是。快，来，快，来，快。哎，我兄弟来了，快走，快走，快走，快走，快走，站住，老实点，站住，快走，别跑。站住！站住！哎呀！站住！哎呀！哎呀！站住！哎呀！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！站住！哎呀！大人，这边,边。我们出动如此大队人马，只抓到他们三个。是啊，这三个都是行家，武功还真不赖。哎，三个都这样，要十个怎么办呢？啊，大人过滤了，一个门会里像这样的打手，最多十个八个，其他的也都是些混混而已。像我们这三个人，只是兄弟中武功最低微的。你们抓了我们三个人，就等着做噩梦吧！我看你们三个，就是你们当中武功最好的
，你们等着瞧吧，我就一批一批的把你们的兄弟都抓起来陪你们团聚。<笑>那你小心点，知府大人，要有十个人，我们便可以从这里硬打出去。要是不相信，可以试试看，我们求之不得，对不对？<笑>就是，就是。江捕头，在。从现在开始，每天只给他们喝一次水，每五天吃一顿饭，每顿饭里不许有肉。是，知府大人。你是怕了我们吧？连关押我们都不敢，干脆把我们放了吧。<笑>对啊，是啊，放了我们啊！啊，什么？押小，押小。我、啊啊啊、凭什么抓我？我犯什么呀？我犯什么法了？废、啊、话，凭什么抓我？废话啊！凭什么抓我？带回衙门，是是，走走，快点快点，快点！哎呀，这该吃饭的时候没得吃，这现在有饭了却吃不下，哼，咱们这是当着哪门子差呀？是不是吧，老大？再这么下去，咱们就是铁打的，也吃不消啊！就是啊，光是查抄一花五叶堂的盐仓就够累的，现在还要抓他们的头目。这可是要命啊！可不是嘛！哎，算了，都别说了。难得摊上这么一个风风火火的徐大人，算咱们兄弟几个流年不利啊！吃吃吃饭，吃饭吧，吃饭拿来，拿过来，放手！干什么？这全身的贼都跑出来了！老大，怎么办？生真心。